小河。第二次相遇是缘分，第三次相遇是命中注定。小青，如果人生可以重来，我还是会再爱你一次。我被录取了，你比我还开心啊？那当然了，本来以为是我一个人在 VSK 工作，结果现在有你陪着我呀，多好啊！可我现在不只是单单去上班，我还要跟我的男神在一起。啊，你男神？嗯，你现在的男神是谁啊？何红光。何红光。我检查一下。你怎么开的车啊你？你快点打电话呀，小青。喂，幺二零吗？别吓我，对，我在一个十字路口，五常路，我们这发生一起车祸，发生什么事了？他被车撞了。别动他，我来看一下。何主任。没事儿。你朋友一直这样吗？不是啊查的怎么样了？能查的都在这儿了。这是一场十七年前的意外交通事故。嗯、当年这场车祸，警方给他定性为路面冻结、雪地意外。你说后面有辆车追他，根本没人看见。而且当时确实是有人报警，警方接警后就来了，那人也没留什么资料，所以就没有办法追查。这么不要命的追逃，不是为了情，就是为了钱。这我查了，出车祸的这家人啊，夫妻感情非常好，没什么问题。咱这么想，人家是一家人一块儿逃命，应该不是什么感情纠纷。那就是为了。找到这个钥匙扣的主人，就能够知道真相。这上面写的是英文单词还是汉语拼音啊？闪闪闪，不是，这太难查了。这钱不是问题
，我一定要找到这个人。你小子活腻歪，连爷爷我你都敢吓啊！山爷，你看我这个技术，参加你的比赛够资格了吗？既然你这么真心诚意想参加，我就给你一次机会吧。谢谢山爷。不过先别着急谢我，就你这两下子，吓吓人还行。真的上了比赛场，别叫那些高手给吓蒙圈了啊！怎么称呼啊？你就叫我张家口吧。张家口。怎么不叫冬奥会？太装了吧，山爷，那我们就比赛场见了。东山，你小子怎么跑来了？我这还不是过来维护维护我们友谊的小船呢。那是你，说吧。找什么事儿？从小到大，你就是无事不登三宝殿，没烦心事儿你不找我，还不懂你。愁啊！发生什么事儿了？我爸妈以安全为理由，不让我再参加比赛了。你也知道的，我只要不参加滑雪比赛，我就浑身不舒服。是是是，你不参加滑雪比赛不舒服。小晴，我回来了。小晴，小晴，我进来了啊。小晴，哎呀，你怎么还睡呀、啊？起来，起来，起来，别睡了啊！大半夜的。我跟你说啊，谢谢你今天走的及时啊。然后我才跟红光哥约会了。我啊，我我没受伤，啊，我记得今天有个车子朝咱们撞过来，然后你怎么一天比一天犯迷糊啊？哎，不过今天呢，我就不跟你计较了啊。谁让你在那么危险的时刻把我推开了，你也算是我的救命恩人。然后又给我制造了和红光哥独处的机会，也算是我的红娘。哎呦，你可真是我的好闺蜜，小晴
，你们你们认识啊？嗯，你又不记得了？他不是昨天撞你的人吗？我知道，嗯，但是他刚才又救了我，现在算我的救命恩人。你的救命恩人？你好，嗯，我叫韩东山啊，何红光，你好，咱、啊，你好，嗯。红光哥呢，是我的救命恩人，你又是小晴的救命恩人，那我们也算是不打不相识吧？是不撞不相识吧？嗯，不过说到昨天撞车的事情，我就记得那个车子朝咱俩撞过来，之后我什么都不记得了。我再醒来的时候，就是躺在床上，还被你给叫醒，我就感觉整件事情就跟做梦一样。你中间的事情一点都不记得了吗？嗯，完全没有印象。红光哥，你是医生，你说小晴这样总失忆，会不会是老年痴呆呢？怎么可能？要是我有老年痴呆的话，那你昨天还说忘不掉前男友，今天就把前男友忘得一干二净的，那你是不是老年痴呆？是不是有双重人格？那既然这样的话，红光哥，你给我看看呗。哎，不用给你看，你什么双重人格呀？你顶多就是双面性格。嗯，这两个有什么不同啊？双重人格就是我们所说的人格分裂。如果我们把人的身体比作一辆车，那么不同的人格呢，就像不同的驾驶员。正常人一辈子只有一个驾驶员，驾驶身体这辆车；而多重人格，会有两个或多个以上的驾驶员驾驶这辆车。每个驾驶员做的事情都是不一样的。那也就是说，如果我是双重人格，我现在换成另外一个人格。强吻了你，是不是也不用负责了？也对，反正你也不记得。我觉得，人迷迷糊糊一点也挺好的。有些时候，你忘记了一些事儿，你就等于忘记了一些烦恼嘛。这么看来，你们羡慕我还来不及呢。对对对，都很羡慕你，羡慕这个小傻瓜，整天迷迷糊糊的。不过我可告诉你啊，你可千万别忘了工作，你这样会被人家开除的。嗯，这怎么可能啊？我可是 v i s k 滑雪场的 VIP 接待员。对待工作可是相当认真负责的。什么？嗯，呃，你刚刚说什么滑雪场 v i s k 滑雪场啊，就是刚刚开业不久的那个。V 呢代表 victory， 胜利的意思。Ski 呢是滑雪的意思。v i s k 呢就是我们小东山要在这个滑雪场取得胜利的意思。你弄疼我了。哦，不好意思，我。想到了一些往事，啊，什么往事啊？那个小晴，你能不能现在带我去那个威斯克滑雪场？现在啊，就现在。气派吧！东山，啊，东山，哎，东山，那边好像有人在叫你啊！啊，小晴，你等我一下，我那个，待会儿过来找你。大叔，你怎么来了？我可算是找到你了，赶紧的，跟我回家。哎，不是，大叔，我这两天有急事，我过两天一定回家。什么急事？你以为我不知道吗？过两天有比赛，你还想参加？你以为我会让你参加吗？走，跟我回家。不是，大叔，你再给我几天时间，我等事情处理完了，我一定回去，真的。那个是你新朋友吧？用不用？我把你的小秘密告诉你的新朋友。好，我回去。那好，赶紧跟他说声再见。我在车上等你，别逼我绑人啊！小晴，啊，我有事先走了，过两天找你。哦，好，拜拜。嗯、大叔，不用做这么绝吧？开车
停车停车。上厕所你也要跟着。我马上把他带回去。记得这次一定把人看紧了，别让这小子像上回那样跑了。这次一定得好好教训教训这小子。你看这海，看这天。好难呢，大叔。嗯，你就非要抓我回去吗？嗯，我跟你说了多少次，如果你再看不住人，那你以后就不用再干了。大叔，我跑我的，跟他又没关系。知道回来，儿子，吃饭了没有？赶紧进屋吃饭吧。对，饿了吧？走，进屋吃饭。儿子，来喝点汤。啊，这鸡汤啊，我帮你熬了一天了，对你特好。爸，啊。你们也喝啊？看你吃饭，是我和你妈最大的享受。<笑>是啊，你慢慢吃，这些都给你留着呢。对了，东山，最近你都去哪儿了？是啊，你都去哪儿了？我担心死了。我哪儿也没去。你还不说实话？你什么都能干，就不能再参加那个滑雪比赛？妈，我上次受伤，都是半年以前了，早就没事了。而且就那么一次，一次就够了。上次你在医院躺了多久啊？要再出事儿怎么办啊？你的命还要不要了？东山，你的滑雪技术很好，这不用多说。五次世界级的单板滑雪比赛的冠军就是明正。可是你想想，你那时候多大？二十岁呀！无论是专注力、稳定性，还有身体各方面的协调能力，是人生的巅峰。可你现在呢？年纪越来越大了。上一次受伤，是不是就是一次预兆呢？是的，你爸说的对，你总不能一辈子都跟那些十几岁的孩子去拼吧？爸，我知道了。其实呢，走出来看看，人生有很多精彩。我一直想要你到我公司来帮忙，不知道你能不能考虑一下？对呀、啊，否则你 MBA 的学位都白拿了。可是管理公司。我不知道我行不行，没关系的，有你大叔我呢。<笑>那我考虑一下吧。好，来，咱们干一杯。来，来。东山，来，喝杯水。妈，您怎么还没睡啊？你不也没睡吗？在想什么呢？你不说啊，我也能猜到了。你又想搞事儿了？我没有想他。我现在跟他已经没有任何关系了。我只是在想，这段时间他到底去哪儿了？我知道他在你心里始终是个心结，可这件事情……都已经过去十几年了，你爸爸他妈
，我爸爸只有一个，就是韩雨石，不是高山。你能这么想，当然是最好。你爸真的把你当亲生儿子对待，你爸他是个好人。我也希望你可以像他一样，成为一个让人依靠、让人依赖的好男人。妈，我会的。好了。你就别胡思乱想了，早点睡觉吧。我一定要找到高山，问清楚当年他为什么要离开我跟妈妈。有新的进展了吗？这是一个叫染血的国际滑雪大赛的钥匙扣。只有参加比赛的人有，一般人拿不到。很好，继续查。我要知道十七年前，国内到底有谁参加过这个比赛？这参赛者的身份都是完全保密的，国内没有直接资料，恐怕得花费大量的时间和精力。无论花多少钱、多少时间，我都要知道答案。出事了，赶紧收拾东西。怎么了？出什么事了？我会把所有的钱都给你们，你和东山出去躲一阵，我也得马上离开。你走了，那我们怎么联系啊？这一年可能我们都不能见面了，至少有一年时间不能联系。经过这段时间的培训和考核，从今天开始，你们将成为我们 Whisky 滑雪场最优秀的 VIP 接待员，为我们的 VIP 客户提供全方位的暖心服务，并为我们的滑雪场创造更大的经济效益。你们的代号就是“小凤凰团队”。下面呢，就有请我们敬爱的张董事长为大家讲话。亲爱的小凤凰们，大家好！你们是我们 Whisky 滑雪场的第一批小凤凰团队。这个 VIP 的接待工作呢，不仅仅是要按照客户的要求把服务搞好，最重要的是，你们要给客户创造一段美好的回忆。呃，谢谢董事长的精彩讲话。好了，那小凤凰们，咱们就准备开始工作吧，解散。董事长，您那个培养小凤凰团队的这个想法，真是太绝了。据我了解，现在好多个滑雪场都跟着我们学呢。好，方向对，这很好。然后注意总结经验。嗯，对了，小赵 ，VIP 教练招聘的事儿你落实一下。您放心，这个工作已经在进行了。过几天我就会开始面试，一定会选出最优秀的教练来。好，哎，董事长，还有件事要跟您汇报一下。
，什么事儿？咱们滑雪场的旺季马上就要到了，有好几个体育记者非得打电话想采访您。小张，我不是跟你说过吗？我不接受任何采访。是是是是，可是那几个记者都打了好多个电话了。啊，不过他们说了，如果您实在不愿意接受采访，提供张照片也行，他们帮雪场宣传一下。不用，小张。我和我家人的生活，我不希望被任何人打扰，所以我和我家人的照片绝对不能外泄，听懂了吗？啊，听懂了，杜师。小张，通知到每一个雪场的员工，我和我家人的照片绝对不能外泄。是是是。好的，我去处理。董事长慢走。查过他雪场所有的介绍和采访，都没有关于张怀善的资料，就连他两年前雪场动工的时候，都是一些官方的照片，也没有他的图片。所以就算要查，也只能是我亲自去查。你查？你又不是什么专业人士。我已经想好了，我决定去滑雪场当教练。只要我见到他，我就可以判断他到底是不是高山。威斯凯，我来了。小晴，哎，东山，你怎么来了？哦，我来，你们雪场看看。啊，对了，你们雪场还招人吗？我现在特别想找份工作挣钱。招倒是招，但是在招滑雪教练，你能行吗？行啊，滑雪是我老本行。那太好了，那你赶紧跟我进去，我带你报名去。嗯，来，下一个。韩东山，哼，五次单板滑雪比赛冠军，真的假的？如果真这么厉害的话，还到咱们这儿来应聘什么教练？哼，奖杯和奖状我都有，您需要看一下吗？不用了。嗯、呃，这个冠军啊，跟当教练也没有什么直接的联系。我问你啊，你有没有当过滑雪教练啊？没有。不过我以前啊，行了，那就不用说了。呃，既然没有这方面的经验，我们招的是滑雪教练，又不是什么冠军。行了，拿着你的简历回去吧。下一位，哎，好，来下一个。干什么？你想干什么？谢谢。有毛病吧？什么态度呀？哎，怎么样啊？不会不顺利吧？当然不顺利了。那个郑经理说什么招的是教练，又不是什么冠军。那冠军应该更有资格当教练才是啊。而且他还质疑我冠军的真实性。啊？没事，你们先别着急，看看能不能想想别的办法。能有什么办法？他是这个滑雪场面试教练的主考官，如果要直接越过他找上级的话，难道找这个雪场的老板吗？啊，那他的上级就是张董，那找张董好吗？这样，当然不好了。郑经理如果不满意的话，以后东山在他手底下干，也不会舒服的，对吧？哎，我想到了一个办法。
，咱有几个来参加应聘的？十二个，怎么看着好像多了一个？啊？画的不错呀。郑经理，你现在还觉得我这个冠军是假的吗？怎么会是你啊？你没有参赛资格。郑经理，这样的人也没有参赛资格吗？你的要求比董事长还要高啊！不好意思啊，张秘书。那那行吧，那个你们先回去等通知吧。哼，再见喽，走了。所以情况就是这个样子。在这儿，哎，董事长，您怎么来了？教练们滑得很精彩啊！啊，哎，刚才那个穿灰衣服的小伙子滑得很棒，好的人才不容易找到，把他给我留在滑雪场，这事儿你去办。哎，董事长，您放心，我一定办好这事儿。好，你们忙着。峰哥，这个吸血什么来路？我说你是不是看上人家了？我就觉得他长得像我一个朋友。走了，吸血。哎，我们是开店的，又不打听别人隐私，再说又是个女人，我哪知道什么来路啊？不行，太像了。把我衣服给我。嗯、走了。哟，今儿这么早就走啊？陪哥玩玩去，啊？让开，别挡路。来吧，啊，来。你想干嘛？怎么哪儿都有你啊？今儿别多管闲事儿。我记得你，你是单爷的手下吧？这么对一个女孩子，就不怕坏了单爷的规矩？这是要英雄救美啊！让开！走吧。单爷，不是，我去，这谁干的这是？就酒吧玩牌那女的，你们跟女的动手了？不是，单爷，我们这是不是什么？我说过多少次了，不准欺负女人，还有小孩跟小狗。不过，最近我要办一个正规的滑雪比赛，要跟周边的雪场合作，形象要正面。你们谁都不要在外面给我惹事儿，听见了吗？是，山爷。啊
，你们俩明天去周边的雪场转转，看看哪设备好，拍个视频给我，找找适合的比赛场地。哎呀，晚上刚吃完大餐，怎么又饿了？谁啊？小晴，是你吗？啊！这也没人啊！难道是我扼住幻觉了？啊！鬼东西！你要去哪？今天晚上打那两下，我根本就没打过瘾。我们的存在是为了保护小琴，而不是为了自己。我说你有完没完？我从十岁那年就开始保护她，我已经厌倦了这种生活。我警告你，不许胡来。不然我就不让你再出现。哟，我凭什么听你的呀？搞不好赵小琴需要的是我。你不是说我们都是赵小琴创造出来的吗？所以我的意志就是他的意志。再说了，我多出来溜达溜达有什么不好的？我一场滑雪比赛挣的钱，顶你算多少塔罗牌了？你已经被野心蒙蔽了心灵，再这样下去，你会毁了我们三个人。我是在保护我们三个。你要记住，白天是属于小七，我们只能够在夜晚，或者是他危急的时候出现。